管，总管，我不该在上班的时间把孩子带进来。孩子？什么孩子？哪里有孩子？我我只想把孩子抱走。上班时间好好干活。总管，我错了。总管，好好干活。总管，我再也不敢了。谁敢破坏常规，就是向我们大日本帝国挑战。日本人是什么坏事都看得出来的，总管没事儿都会找事儿的。这下幸美要吃苦头了。嗯帝国的尊严，武功无视常规，私自带孩子进场，这是在向我们大日本帝国挑战。中国有句古话叫“众怒难犯”，现在工人都罢工了，如果中国人都不为瑞丰市场干活了，这会造成多大的损失？你知道吗？因小失大，你让我如何向天皇陛下交代？你还不去安抚工人，站在这里干什么？严惩凶手，加惩凶手，严惩凶手，严惩凶手，严惩凶手，严惩凶手，严惩凶手，严惩凶手，严惩凶手，严惩凶手，严惩凶手，严惩凶手，严惩凶手，严惩凶手，严惩凶手，严惩凶手，加惩凶手，严惩凶手，严惩凶手。大日本帝国作对，统统撕拉撕拉去！回去干活，奖金大大的。啊！这是给你的赔偿，大日本帝国对此深表歉意，啊！多少钱能买我的孩子？日本人，日本人，你来！别动！别动！别动！大哥，大哥，大哥！水根哥，水根哥，水根哥，水根哥，怎么了？火烧你屁股了？大喊大叫！日本人用开水烫死你家宝宝，嫂子和瑞丰厂的工人都被日本警察围在厂里出不来。说的是真的，你说的是真的，街上的人都说这事儿呢。哎，水根哥。发生什么事情？你怎么不等我通报就冲进来？大少爷，快，厂里出大事了！大少爷，大少爷，大少爷，快
，工厂。别着急，有什么话慢慢说。厂里怎么了？日本人用开水烫死了和心妹的孩子，瑞丰厂的工人都罢工了，现在我们的厂的工人也到瑞丰厂去支援了。现在工厂停工，大少爷可以看看吧。瑞丰厂工人罢工，我们厂工人去干什么？这生产要是停下来，拉达先生的订单就不能按时交货，这赔款可不是个小数目。何心妹是我厂周水根的老婆。什么？怎么说烫死的是周水根的孩子？是啊，也是何六的亲外甥。何六？哪个何六？飞刀何六啊！博华，这事儿咱得管啊！顾家还欠何家一条人命呢。是啊，日本人这也太丧心病狂了。大哥，就应该让咱们的人去他们那闹一闹，不给日本人点颜色看看，他们都不知道马王爷长三只眼。我没说不管，现在是得想想应该怎么管。先给冯司令打电话，万一出什么事儿，他们也好有个准备啊。啊，你去找一下冯司令，我去一下瑞丰厂。嗯，哎，等等，梅香，赶紧把大少爷的衣服取来。也太狠心了，对呀、啊，一定要讨个公道，讨个公道，不行，讨个公道，放心了，天凉，给水根哥讨个公道。是啊，日本鬼子，这个家不能饶了他们。我过来的，什么马赛，快去摆平他们，让他们复工。嗯，哎，好了好了，事已至此，再哭也没有用。那就算交出了江村剑子，你儿子也不可能起死回生，对吧？我看，趁着现在日本人愿意给钱，狠狠的问他们要一笔钱是真的，对吧？呸！你还是人吗？这人怎么这样子的了？我这全都是为了你好呀，何兴妹。多少钱能买我的孩子？你说。是，是，是，是多少钱也买不回你的孩子。但是有钱总比没钱的好，对付了。你真落个人财两空，那岂不是更倒霉？还是赶快回去算算，该要多少钱了。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，进去，江妹，江妹，江妹，江妹，江妹，回去，江妹，回去，回去，帅哥，江妹，帅哥，江妹，帅哥，我对不起你，我我进去，让我进去，让开，我们让开，让开，我们要照顾好我们的孩子，我对不起你，东东，帅哥，啊。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大退后，开枪了！嗯，日本鬼子，有种抽你爷爷这里的！来呀，来呀，开枪！你以为我不敢吗？你敢？你看我敢不敢？一。什么事了？来，什么事？枪！奶奶的，搞的什么名堂？给我上！弟兄们，把市场库备好了。哎，怎么了？怎么了？这么多人干嘛呢？哎，怎么了？怎么军队还有枪呢？哎，你是什么？哎呀，有人弄到了！小麦，小麦，小麦，小麦。小妹，小妹，司令，备好了
黄公官，他奶奶的，去告诉日本人，我们，我们，我们，我们来干什么来了？啊、要人，司令，要烫死孩子的凶手啊！啊，对，他奶奶的，去告诉他们，把杀人的日本凶手交出来，不然老子把瑞丰私场平了。是，司令。啊！陈防司令部的那个大草包，嘿，他不但带来了军队，还架起了机关枪，说如果我们不交出江村剑子的话，就要把瑞丰私产一味平地。虚张声势，他敢在太岁头上动土？他还把椅子带来了，还在喝茶，一副抓不到江村剑子誓不罢休的样子。林氏阁下，我们该怎么办？你们这事做的是有点过分。弄不好会引起国际公愤。传我的命令，不要理他们，不要与他们发生冲突，就这么拖，拖的那个草包司令不耐烦了，他自然会走的。哎他奶奶的，急中风赶上慢郎中了，老吃饱了喝得了。小日本怎么一点消息没有？司令，要不要咱俩直烧鸡？他奶奶呢？你当是猪啊！哎，司司令，这是谢县长给您的信。司令司令，你这看都没看就……他奶奶呢？他怕丢了乌纱帽。想当缩头乌龟，老子可不当缩头乌龟，老子要亲手抓了杀人犯，不给他熬果子吃。他奶奶的，来个帅客！我是代表领事馆来和阁下谈判的。他奶奶的，你什么角色？啊？哎，问你呢，什么职务？领事馆武官。什么？武官？回去回去，奶奶的小小武官能跟我谈吗？回去让你们日本领事来跟我谈，我正式代表领事来和你谈。谈个屁呀、啊！不交出凶手，老子誓不罢休。领事阁下答应经济赔偿。什么？经济赔偿？奶奶的，你们日本人是吃草为长大的吗？人命关天，说的轻巧。回去告诉你们日本领事，除非交出凶手，别的没什么好谈的。滚！不走，去！奶奶的不走哈！哎哎哎哎哎、司令，依我看，这凶手不可能还躲在厂里，咱这不是白等吗？是啊，躲在厂里就等于早死，那他能上哪儿去呢？十有八九躲在领事馆。他奶奶的，你知道躲到领事馆里不早说？这我我哪知道？我这也是估计。集合队伍，上领事馆要人。是，司令，兄弟们，目标日本领事馆，走。出发。全不出我所料，撤离了。哈哈，中国人嘛，就是这样。他奶奶呢？领事馆，哼！巴克，居然跑到这里来捣乱！让江村剑子待在房间里，千万不要出来！嗨！啊！
天内的，你就是那日本领事，跑路枪法可以吧？啊，冯司令，你如此胡闹，不是我大日本帝国的领事馆，是不是想破坏日中友好啊？那还内的，你们日本人敢用开水烫死中国娃娃，这也叫日中友好？你少跟我来这一套，今天除非你把那个，那个。烫死孩子的凶手，对，把烫死孩子的凶手交出来。老子今天是吃了秤砣，铁了心，不抓着这龟婆娘，誓不罢休。兄弟们上，把这龟婆娘给我抓出来！别走，别走，别走，快快快，八哥，要为你今天的所作所为付出代价。老子告诉你，这是中国的地方，你们烫死小儿，太没人情了。我冯不慌今天替天行了，快，我司令抓住了，躲在领事馆边上的树林里。哈哈哈，果然被老子猜中了，我强烈抗议。根据日本法律，他就是犯罪，也应当在日本法庭受审。他在中国犯罪，只有中国法庭管，中国法庭不管，老子来管。好，带走。对我们中国的兄弟，走，快，走，带走，带走，带走。人死不能复生，还是先把后事料理了吧。哎，这些钱你拿着，带青妹去医院看看，她也烫不轻。谢谢你，大少爷。这次要不是你，冯不放也不会这样为日本人要凶手。这抓不住凶手，我们家宝宝死不瞑目。这是应该的，你先把家里安排好，等性命的伤好以后，就让他到厂里来上班。瑞丰厂他是去不得了。谢谢大少爷为我们考虑的这么周到，谢谢大少爷。对了，幸妹的哥哥何六知道孩子的事吗？已经派人通知了。那好，我跟何六认识，以后有事儿尽管来找我。好的，那我走了。大少爷慢走。大少爷，谢谢你。不用客气。大少爷慢走。
，光把凶手抓起来恐怕不成啊，得给日本人施加压力，逼冯步芳把凶手就地正法。怎么施加压力啊？八公，你只有把事情闹大，才能产生社会影响，众怒难犯啊！你给日本人施加了压力，展示了民心，那日本人就不得不考虑考虑后果。这怎么能行呢？这事发生在瑞丰厂。再说了，顾老板又对我们这么好，我们怎么能罢工呢？不行，我们不参加罢工。光瑞丰厂那些工人罢工，那力量够吗？俗话说，人多才力量大。我们就是要逼着日本人把这个杀人凶手就地正法，给你报仇啊！这我们都走了，这私厂就要停工，这厂里的损失就大了。你说大少爷会不会不高兴？哎，我们是不是放工以后再去上街游行呢？人命关天呐！他顾伯华要是个有良心的人，他就不会坐视不理。你一个大老爷们儿，你说你怎么磨磨唧唧的？快去吧，回头这事儿我告诉顾伯华，啊？行，去啊。我希望大家为我考个公道，罢工，上街优秀，我们不干了，不干了，不干了，不干了，不干了，不干了，不干了，不干了，不干了，不干了，不干了，不干了，不干了，不干了，不干了，不干了，不干了，不干了，不干了，不不干活了。这样下去就不能按时间给客户交货，损失太大了。你去找找球叔吧，享个两全之计呀、啊。妇人之见，工人们上街游行，就是为了让日本人看看，中国人不是下等人，不能随意让他们欺诈和凌辱。这样吧，我去找一下冯司令。让他尽早将凶手绳之以法，为工人们伸张正义，这样的话才能停止罢工，恢复生产。好，好，冯司令，哎哎哎，坐。冯司令。这次真的好好谢谢您，要不是您的话，这凶手肯定抓不着。<笑>他奶奶的，客气什么？我干女儿怎么样？啊，好吧，好久没见着他了。<笑>好着呢，王司令，最近一段时间都在忙家里的事儿，没有抽出空来见您，您别见怪。这话得说的外道了，我还要谢谢你呢。<笑>你看看，是你让我成了英雄。那是冯司令关爱劳苦大众，正气凛然，为民除害。冯司令，当之无愧。<笑>那个真烟坡还说我是民族英雄，哎，你看我那张骑马的照片，还算威武吧？<笑><笑>被冯司令抓走了，抓走有什么用？必须一命抵一命。不杀死那个日本婆娘，我就杀他是个日本老底命。哥，你千万不要乱来啊！大哥，据说日本人准备救江村剑子，冯司令那边还扣着人不放。
拖着不放，这会留给日本人救他的机会。哼、嗯，必须马上把他杀了，否则的话，夜长梦多。他们不杀，我们有什么办法？他们不杀，我杀！报，日本领事冈村狗次求见。他奶奶的，来的正好，赚了这笔，老子带你上上海，想买什么就买什么。真的？嗯。冯司令，上几次因为公务缠身，没有来亲自拜访，还请海涵。你就别斯文了，海涵个鬼啊！有什么事你就说。呵呵，冯司令，这是长白山的野山参，特地送给您的。哼，我家后厨房的野山参用箩筐装，当萝卜干吃。这个，你还拿回你自己吃吧。哦。<笑>冯司令有所不知，您的野山参长在山上，我的野山参长在矿里，是不一样的。你请。这山参的确招人喜欢，但你要办的事儿也的确太难办。不杀江村剑子不能平民愤，工厂已经罢了工，学生也要罢课。如果商人再罢市，整个乌都就乱了。哼，金条再值钱，也没有自己的脑袋值钱吧？冯司令，请放心，绝不会让你为难的。这是。南京方面的指令，你只要说遵照南京政府的指令放人，这有何难？既可以得金条，又能做人情，何乐而不为呀、啊？这还差不多，有事儿别找我，找南京政府。对了，这样冯司令对老百姓就有个交代了。行。我也为中日友好做一点贡献。王官到，放人。是。多谢冯司令。点我们陷入了被动，损失大大的。上面命令你立即回国。嗨，下去准备吧，这几天就安排你回国。ごめんなさい。是的，走路没声音啊！您不是说不让他家人知道你有这个爹吗？对了，你怎么进来的？我，我跳墙进来的。不是跟你说了吗？不让你到这儿来。哎呀，再不来，你就见不着我了。要死了呗！成天把死放在嘴上，要死不死的
，你这丫头片子，你就盼着我死呢吧？啊，这，好吧。那你干脆就把我掐死算了。来来来，给你掐，掐死我来！你这是干什么呀？有个当爹的样吗？你不就是想要钱抽大烟吗？这真的是最后一次了。你要是再敢来，别怪我不客气。来来，我知道你想和我脱离父女关系。行，咱好商量。只要你能出五根金条，否则的话，想也别想。以后啊，我想什么时候来那就来，老子也不爬墙了，直接就从这大门进来。我就不怕他们不认我这个亲家。有种你就来，回头他们把我赶出雕花楼，我和你一块儿回西北风去。呃，敢？谁要是敢把你从雕花楼赶出去，老子就一把火把他雕花楼给他烧了。瞎嚷嚷什么呀？我求求你了，你赶快走，我也该休息了。那我就走了啊！我的首饰，我的首饰，站住！还拿我手上。干什么呢？我还真以为有强盗呢！闭嘴，轮不上你说话呢。你以为谁想说你？你看你干的这些事儿，啊，恶不恶心？像不像顾家的二少爷？啊，你不是这东西、啊！我怎么不像？太不像了！大少爷想要十根金条，直接可以上账房取去。我想要十块大洋，账房都不给，这能像二少爷吗？要是让你自己到账房去拿金条，那账房的金条早就没了。快把首饰盒还给孟兰，给我，给我啊！没良心的东西！二哥，你为什么要这么做？为了让妈同意他俩的婚事，让他们搬进雕花楼。二哥，你好好跟妈说就是了，何必这样让人看笑话呢？这梦兰怀孕是假的呀，假的也好。的剩下的孽种。
少爷怎么成了这样？嘿，这是龙佩龙，凤佩凤，老鼠生来会打洞。这二少奶奶也差不多。不过有件事啊，我一直都弄不明白，这顾家怎么会找二少奶奶这么一个媳妇呢？他呀。他要不是怀上二少爷的孩子，我看他呀进不了雕花楼。你不是说这老鼠生儿会打洞吗？要是二少奶奶生出来个小老鼠，那顾家可不是要闹翻天了。求菩萨保佑吧，这生男生女都可以，可别真生出个小老鼠来。要是真这样，那二少奶奶不成妖怪了？你缺心眼啊你！<笑>哎，梅香，你说平时吧，我也不是这个样子，可不知道怎么一见到你，哎，我这魂儿就守不住了。梅香，来，这个，啊，讨厌你！哎呀，你又想吃我豆腐？小心我跟夫人告状去啊！你。妈，呃，那我是为了让你们二老放心啊。这回呢，我又相中了一个大家闺秀。她呢是非我不嫁，我呢也是非她不娶。真的？那什么时候带回来给我们看看啊？啊，那是肯定的。这个礼数不能少啊。呃，不过人家姑娘也说了，小媳妇见公婆。这个见面礼那也不能少。那，他想要多少啊？呃，人家姑娘说了，爹妈养他不容易，人心都是肉长的。再怎么说，一个大活人以后就归了咱家了，人家爹妈不能白养，对吧？嗯，所以说呢，那按他的身价，就是体重啊，少说也得百十来块钱一斤。昨天我们到肉市称了一下，它也不是太重，就二百多斤。反正爹妈，你们就一次性给个两千块大洋，够了。我他一定打扮得漂漂亮亮的，高高兴兴的来拜见公公婆婆。放肆！你说的这是人吗？那是头猪！滚滚滚滚滚！滚你妈的的！妈！爹爹爹说滚，那个什么什么什么蛋，让您。你看这孩子，越长啊越没个样。秋子，你有病啊？没有，我没病。你有毛病。打大去，嗯，没有，我我真的没病，我我健康大大的。那你为什么不喜欢女人？嗯，没有，不是，我不是不喜欢女人，我女女人我我太喜欢了，没。哟西，喜欢女人就好，那证明你很健康。我这里女人多得很，只要你喜欢，你可以天天来。天天来是来不起的干活。哎，我的钞票少来稀的干活。<笑>你的身体好来稀，我的钞票多来稀。只要你好好跟我干活，我的钞票大大也给你。你还让我帮你干什么活、啊，桂天？我只喜欢女人的干活。八哥，瑞丰厂和江南厂说了蚕茧是一样的，为什么他们的蚕丝要比我们的好？你一定要去把原因找出来，把它查清楚，然后把他们生产出好事的资料。找出来，然后把资料给我，然后我的钞票就可以
，他打的给你，明白吗？哦，您的意思是说我把江南厂生产好丝的方法资料交给你，你的钞票就大大的交给我，那你就可以天天来和这么多的女人，没戏没戏，哎。哈，咪西咪西，我还要咪咪。哎，来来来，你怎么没完没了的？我刚进雕花楼，还没过上几天舒心的日子。你又来烦我，我不烦你烦谁呀、啊？你是我女儿呀、啊！哎呦，我都两天没有开张了，没钱进烟馆。抽抽抽，早晚有一天抽死你！我没钱啊，顾家规矩多，根本就没有几个零花钱。我不管，你现在是顾家的二少奶，那就是有钱人。你要不给啊，我找二少爷去。爹，你就饶了我吧！你是不是要把我逼死啊？哼，你今天就是去偷去抢，也得给我弄点钱，否则的话，我就到顾家去要。穷富，我也是他的亲家。天下无耻的人很多，可当爹当到你这么无耻的，你是头一个。行，你不是不让我活吗？我就让你死，一了百了。哎，我来来，哎，哎，给我来来，我拍死你！别跑，别跑！不不不，这不可能！求神拜佛，相信迷信，这是中国人愚昧落后的表现。我们大日本帝国只相信科学。三太子蚕丝。一定是用科学的方法、先进的技术生产出来的，绝不是靠什么菩萨显灵。你不要上他们的当。大慈先生，不是菩萨显灵，是靠御蚕三宝。林氏阁下，请原谅我提醒你，中国是个很神秘的国家，有很多事情是我们无法理解、更加难以解释的。你也不要忘了，中国人狡猾狡猾的，你问他东面。他会给你一只西面，你问他要地瓜，他会给你一个萝卜，骗得你晕头转向，稀里糊涂。不是，这可是我亲爹亲妈亲口跟我讲的。那就算他们是江湖骗子，那也没必要骗自己的亲生儿子。再说了，这个事儿也不是他们听别人传说的，我爹就亲身经历了。他是亲眼见过那块宝玉的，他说那块宝玉不是一般的宝玉。是慈禧太后御赐的稀世珍宝，全世界就那么一件，这可是我爹亲眼所见、亲口告诉我的，绝对错不了啊！真会有这样的事？我小的时候听我爷爷说过，神奇的东方有一个神奇的中国，神奇的中国有很多神奇的故事。嗯。难道你爷爷也跟你说过玉蚕三宝的事？我爷爷没有跟我说过玉蚕三宝的故事，不过我相信，神奇的中国，还是有很多让人无法理解的神奇事情。我这个人是一点都不夸张的，只要这个玉蚕三宝一显灵，哎呦我的妈呀，苍天大老爷啊，了不得了！那原本不能用的什么斑茧也好，蚕茧也好，双蛹茧也好，通通的大大的全都可以做成，可是质量最好、价格最昂贵的三 A 级蚕丝的干货，是真的吗，秋子？啊？难道真的有这种神奇的事？爸，那个三 A 级蚕丝是从您手里做出来的，你怎么可能没有它的技术资料呢？我现在都不干了，我还要那些资料干什么？我都还给博华了。哎，爸，您这是傻了吧？哎，这么多年，您替顾家当牛做马，吃的是草，啊，你挤的是奶。现在人家都不要你再继续干下去了，你就没有必要把那些技术材料再还给他们，对吧？那
堆值钱的吧？你怎么知道那东西值钱呢？有人肯出大价钱买，是你那个龟田厂长吧？只要有人肯出大价钱，您管的是龟田田龟呢？有句话，爸可得跟你说清楚啊。他雇你是让你当翻译，当翻译你就好好的当好你这个翻译，其他事儿别跟着瞎折腾。日本人狡猾的很，你千万不能轻易的相信他们。我实话告诉你吧，就算我把全部资料都给了他，他也不可能就生产出三级的蚕丝来。那为什么呢？没有玉蚕三宝显灵，谁也别想生产出三 A 级的蚕丝来。害你！他给我补了一卦，说什么七七扫帚星过去了，接下来就是八方进宝，手气大逆转，包赢不输。老子把家里一个明朝官窑的大花瓶卖了九十块大洋，我全押上了，谁知道一把就输了个精光。他他娘的哪是什么徐半仙啊？这不明显是这个瞎子说瞎话吗？我打他，打他是客气的，我还想杀了他呢。哎呦喂，兄弟啊，这赌钱啊，总归是有输有赢。今天输了，明天可以翻本啊。不用担心，机会有的是，有赌未为输嘛。我也知道有机会翻本，他关键是要有本啊。这不是什么难事啊。嗨，不就是缺点赌本吗？这个是。包在兄弟我身上，真的，当然是真的。等我喝完酒就跟我拿钱去，先拿一百块大洋，给我了，够了够了够了。哎，哥们好累呀，来来喝酒喝酒。哎，你不会骗我吧？哎呦喂，我的干娘哎！哎，我从小到大，我什么时候骗过人？那你要是要，你要绝对的说，你说谁，他偶尔不骗个一次半次，但是我裘建成，我就算骗我亲爹亲娘，我也不可能骗兄弟你呀。行，那你就是我的救命恩人。干啊！
是顾大少爷呀、啊！你认识我？岂止是认识，顾大少爷，我跟你们顾家那是亲家。胡说！我是看你上了点年纪，我今天非教训你不可。我和胡桃莲自己亲家也不认识吗？滚！哎哎，大少爷，你可得对我客气点。我告诉你，我就是再穷，哎，他也是你长辈儿。你就是再富，也得叫我一声好听的，不是啊？我看你是骨头发痒，不挨顿揍心里难受是吧？嘿，大少爷，你今天要是敢动手打我，那老天爷也不答应。实话告诉你，我是雕花楼二少爷中华的岳父大人，赵梦兰。嗨，我就是他的亲爹，赵武。你真是个无赖。啊什么都能冒充，这亲爹亲娘能冒充吗？孟兰从小就是个孤儿，亲爹亲娘早就死了，你是从棺材里爬出来的，我怕人笑掉大牙。哼，你给我站住！我还真没见过你这种小偷啊！我本来想放你一马，你倒缠着不放了。不是我死缠着你不放，是你不该冤枉我。我真的是孟兰的亲爹，中华的岳父，你们顾家的亲家呀。怎么着？真的？不信，我跟你到雕花楼，和我女儿当面对质。这么说，以前赵梦兰说的都是假话了？哎呦，不是啊，他们怕你嫌弃他吗？不管怎么说，他也不该把自己亲爹丢在马路上不管吧？谁说不是呢？哎呦，我是吃了上顿没下顿，我要不偷点抢点，早就饿死在街头了。哎呦，这要是让大家知道雕花楼的二少爷的岳父饿死在街头，你顾家的名声也不好听啊。我的命不值钱，可顾家的名声值钱啊，大少爷。您说我说的对不对啊？你是不是孟兰的爹？我得回去问清楚。但不管你是不是，以后不要再去偷再去抢了。哎呀，哎呀，借点钱啊，你拿去做点小生意。哎，哎，谢谢啊，哎，谢谢谢谢。等等，你如果真是孟兰的爹，我们不会不管你的。啊，谢谢大少爷。叫他问清楚，如果真是孟兰他爹的话，他在外头又偷又抢的，咱们顾家可丢不起这个脸。这回你可是看见了，这就是自由恋爱的结果。这跟自由恋爱没关系，这是因为没什么因为所以的，这就是自由恋爱的下场。你呀、啊，该知足了，知运又贤惠又体贴又孝顺，有多好。没说他不好，知道他好啊，你就该多关心他，多体贴一点，能让我早点抱上孙子。妈，你看你，我在跟你说孟兰的事儿，你老把知运扯进来干嘛呀？啊，孟兰的爹啊，这事儿怎么管？又偷又抢的，我还认他这个亲家呀？如果他真是孟兰的爹，我们认不认都一样。他就是我们的亲家，就算他是亲家，他有他的活法，还有我们操心吗？他在外边又偷又抢的，我们不敢行吗？要是让人家知道，会怎么说我们？哎呀，真是钱是欠他们的。你去问问仲华，这个爹是真是假的，问清楚了，到时候再说吧。
二弟，站这么高，找什么呢？没没找什么。大哥，你找我有事儿啊？啊，孟兰不在。没有，他可能到球叔那儿找婶子聊天去了。大哥，我一件事。什么事儿，哥？二弟啊，这事儿你必须要跟我说实话。我在大哥面前从来不说假话，你问吧。孟兰并不像你当初所跟我说的那样是个孤儿，对吧？你问这个干嘛？他有个亲爹叫赵武，现在还在武都。你怎么知道的？哎，谁跟你说的？这么说，这些都是真的。是,是啊，你你们想怎么样？二弟，你不该瞒着这事儿，你该早讲。我能讲吗？我要讲出来，那妈能同意我们俩的婚事吗？妈能让我们俩搬回来住吗？是，我是说了假话，骗了妈，我还让孟兰。假装怀孕，可这不都是让妈给逼的吗？他是有个亲爹叫赵武，你们想怎么着？不会让我把他杀了吧？你误会了，我不是那意思。既然是孟兰的爹，那就是你的岳父，怎么说现在也是一家人吧？你们怎么能让他流落到街头不管呢？大哥，你还不知道我呀？你二弟，我是泥菩萨过河，稻草人救火，自身都难保，我我怎么管？我拿什么管他？这样吧，这事儿啊，你先别跟孟兰讲，我跟妈商量一下，想个办法，然后再说，啊？那你们商量吧，反正只要不让我去杀他就行，其他的我都无所谓。你别乱说。好了，那我走了。看你这翻的乱七八糟的，你到底想找什么东西？我没找什么。行了，这儿没你事儿，你甭管了，你走吧，哥。二弟，听哥一句话，千万不要再拿孟兰的东西了啊！你们俩现在毕竟是夫妻，夫妻就要有个夫妻的样子，要负起当丈夫的责任。把你乐的，把上海的名店就洗劫一空，老都养不起你了。你个死鬼，我花你那钱，你心里就不舒服了？<笑>奶奶的，老子舒服的很。哎哎哎，你个死鬼，你开心，老子就舒服。<笑>你说这事儿怎么办？不管吧，他又是偷又是抢，早晚会被人给抓了。不是被人打死，就是丢掉半条命，还会把我们给供出来做挡箭牌。要不了多久，这全无都都会知道他是我的亲家，我的两王大哥呀。妈，我看还是把他养起来算了。怎么养啊？后院的空房多得很呢、啊。腾一间出来给他住吧，吃饭呢就和可森、梅香他们一块儿吃，不就是多放一把米的事儿吗？我不是担心多点开支，对他的为人、他的过去，我们都不了解，可对他现在又太了解。你说让这样的人住进雕花楼，雕花楼还能太平吗？妈，那赵武毕竟是二弟的岳父，他现在这个样子，就是因为没人管而造成的。看在二弟的份上，我们让他吃饱穿暖，总是应该的吧。每个月再给他点零花钱，希望他以后不去干什么缺德事。你这么想，妈倒替你担心了
。为什么？因为你和志韵都太善了。妈，善是立身之本，应该的。如今世道混乱，江湖险恶，心善是要吃亏的。妈，你放心，该善则善，该狠则狠。我心里有数。那好吧，安排孟兰爹的事儿就按你的意思去办，去跟他们说一声。好，那我这就去跟二弟说。二弟，孟兰，哎，孟兰，大哥，你听我说，你爹的事儿我们都知道了。现在妈决定把你爹接到我们顾家来住。什么？哎呀，哎，哎，孟兰，孟兰。怎么了？这是，妈，你这是干什么？妈，我对不起你。你干什么呀？起来吧。不，就让我跪着把话说完吧。起来不也一样说话吗？好，你说吧。过去都是我不对，我不该骗你、瞒你。我保证。今后跟仲华一定好好过日子，一定做一个孝顺婆婆的好媳妇儿。你能这么想，妈很高兴。还跪着干什么呀？起来吧。妈，我话还没讲完呢。那你就快说吧。我听大哥说，你们要把我爹接到雕花楼来住。是啊，因为他是你的亲爹，我的亲家。不行，绝对不行，千万不能把他接进来。为什么？他不是你的亲爹吗？没错，他是我亲爹，可是他也是一个无药可救的大烟鬼呀。要是烟瘾发作起来，他会去偷，会去抢，他还敢杀人放火呢。娘，你要真要把他接进来，那咱们雕花楼可就遭殃了。我这当媳妇儿的，可担当不起。几天都没机会下手，等他一上了船就没机会了。跟日本人讲什么道理？全杀了。
走，大哥，快走！在你死去兄弟的份上，老子不杀你，出手就擒吗？带走。何六，正是。他犯什么错了？谁把他给抓了？事情是这样的，日本人本来打算把江村剑子送回到日本，没想到何六知道消息，感到渡口，把江村剑子给杀了。正巧冯司令经过这儿，就把何六给抓了。这个草包，何六杀死日本人跟他有什么关系啊？真是够拿耗子多管闲事。国华，何六可是个仗义的好汉。无论如何，得想办法把他救出来。我也是这么想的，只是不知道冯司令肯不肯给这个面子。想让他白给这个面子，是不可能的，得送钱。他这把大着呢，三五百的根本就打不动他。一千两千呢，三千五千呢，只要他肯放人，我都给。何烈，我是就定了，哪怕是倾家荡产。有妈这句话，我心里有底了。去吧他奶奶的，你那么大虎气干嘛？你看看你那森林的样，从这戏子上台到现在，你那眼睛离开过他吗？怎么着，想纳个私房啊？他奶奶的，我有你一个就够了，哪还有那个心思？好，好，好，好，你们男人就没一个好东西。枪二九妹，来了的。跪！你没
干嘛？是哪？救命、啊！救命、啊！救命、啊！救命、啊！救命、啊！救命、啊！救命、啊！救命、啊！救命、啊！救命、啊！张嘴！救命啊！救命啊！我告诉你，再叫的话。我就割了你的舌头！玉霞，你就饶了我吧，你要多少钱都无所谓，你饶了我吧，你饶了我吧，你。饶命！我告诉你，我男人还关在你们牢里呢，过两天就要被枪毙的。我阿强兄弟的命，就是被你男人活活打死的。我饶你的命。谁饶我兄弟的命？玉霞，你饶了我，你要多少钱都无所谓的。我不怕他再疼我了，你开口，他一定会给你。玉霞，了我，你救不住你兄弟。玉霞，是吗？没用的东西，抬下去。大少爷，请进。杨大吉来。是。大少爷，请。洪司令，你好啊。好个屁！心像被猫抓似的。没想到当司令的也有烦恼。哼，神仙也有烦恼啊！司令算什么？我现在烦着呢。有事快说。司令，有件事情。还想请你帮忙？上次帮了你们那么大的忙，抓了江村贱子，奶奶的，一点意思也不表示，不表示意思就是不够意思。你们不够意思，我帮忙还有什么意思？冯司令，您误会了。你看，当时正在收购蚕茧，我正四处借钱支付蚕茧款，一时头寸调不过来。这不，现在刚有好转，我就来孝敬您了。你看。这是一千块县大洋的银票，请司令笑纳。这么说，是我错怪你了。其实啊，钱不钱是小事，你是我干女婿，有什么事儿尽管说。听说你把何六给抓了。是啊，这与你有关吗？啊，何六跟我们顾家可不是一般的关系。我们顾家欠了他一笔无法还清的人情债，你们怎么欠他无法还清的人情债了？这个一时间也说不清楚。总之，司令，您要是把何六放了，这样的话，我们家就算还了何六的人情债，可又欠了你一笔人情债。日后，我们一定会好好报答您的。这事儿你要早两天提出来，那就好办了。现在你提出来，我没办法答应你了。为什么？我的三姨太被他们绑架了。哎，他奶奶他们让我拿河六去跟他们换。如果我现在把河六放了，就等于把三姨太杀了。没了三姨太，我他奶奶怎么活呀？那不正好吗？你放河六，他们放三姨太，公平交易啊！你真把我当草包了。万一我放了河六，他们不放三姨太，那我怎么办？报告，双枪阿九妹派人来求见。看见了，看见了吧？三姨太就是被他们绑架的，你先回里屋避一下子，等他们走了再说。啊，好的。带进来，进来吧。司令，他就是双枪阿九妹派来的。
。司令崔，不妥不妥不妥，司令不妥啊！这是我们当家要送给你的信，我们当家的意思都写在这里。他奶奶的！你们居然割了三姨太的头发，老子毙了你、啊！我要这少一根毫毛，下次送来的不是头发，而是三姨太的脑袋！你敢？司令，司令，先看看他写什么再说也不妨。司令。若想保全其性命，派人来我处谈判。如接受条件，还你一个完整的三姨太。另，不准伤害何六，他可是交换三姨太的人质。如有违背之处，成功球，去念了。呃呃，是。如有违背之处，来替三姨太收尸。奶奶的，太岁头上动土，回去告了木叶茶，惹急了老子。你把我烧了太湖，司令，现在先救三姨太再说。你们怎么对待何六，我们就怎么对待三姨太。如果何六想一个小手指，那三姨太必定缺一条大腿。你敢？哎，司令，现在可不是发火的时候，三姨太还在他们手上呢。行，行，老子把何六当爷爷供，这样总行了吧？你回去告诉你当家的，冯木芳在江湖上混，讲究个义气，按他说的办。不过，你们一定要保证三姨太的安全，一定。告辞，我送。他奶奶的，头一次做了赔本生意，而且还让一个女人欺负，不杀了那母一茶，我就随他去。司令，现在得赶快找人去谈判呀。他奶奶的，找个屁！救你去！我可不敢去，司令。那女土匪可什么事都做得出来。扬名千日，幽冥一时，你不去谁去？我去。你怎么这么傻？交换人质是他们两家的事情，跟你有什么关系啊？一边是土匪，一边是有枪有炮的草包司令，谈不好，双方人质都会有危险。为了确保河流的安全，我要亲自去。这事你就别管。你是我丈夫，做丈夫的要去土匪窝冒险，做妻子我能不管吗？我的事情凭什么要你管？我知道，你从来没有把我放在眼里。我很识相，我什么都不说，因为我知道，我说了也是白说，白说，还不如不说。你这是什么话？好像我成天虐待你。我没有这么想，你对我很好。自从我进了雕花楼起，你连重话都没有对我说过一句。可是，你把我当客人看待，就是没有把我当老婆。夫妻本该相敬如宾，这什么不好？哦，难道你想让我跟老二一样，整天跟你打打闹闹？你别看老二和孟兰成天打打闹闹的。可他们至少真心相爱过呀。我们呢？难道我还没尽力吗？你很尽力，也很尽责，所以我无话可说。而且我也知道，感情是乞求不到的，也不能够勉强。强扭的瓜是不甜的。虽然你对我没有爱，可是你一直在做尽丈夫责任。所以今天我阻止你去土匪窝冒险，也是在尽我做妻子责任。这点我希望你也应该明白。志月，谢谢你的坦率。你确实是个通情达理的好女人，按理我应该知足了。可是，别说了，嫁给你，我是心甘情愿的。只要每天能够看到。尽心尽力的伺候你，我就心满意足了。你言重了，何六跟我们家的事你是知道的
，欠人家的可是一条人命。现在两边都靠着人质，双方都蛮不讲理，说是谈谈，一言不合，很可能就撕票。我不傻，我知道有危险，但我更相信我有能力说服双方，使人质安全。我相信你，可我不相信那些土匪呀、啊，他们从来不按规矩办事的。这次说什么我也不能让你去，我拦不住你。我请妈来拦你。妈知道，妈同意我去。妈同意你去？这怎么可能呢？妈怎么会这么糊涂？哎，你干嘛去？我找妈去。哎，你，妈，你怎么这么糊涂啊？怎么说话的？对不起，儿媳一时心急，说错话了。什么事儿急成这样？听说您同意拨划区匪巢谈判了？是啊，有什么不妥吗？您不知道这很危险吗？土匪都是一帮毫无信誉可言的亡命之徒啊！我当然知道，就像是羊入虎口。那您还让他去？仲华，当年误杀何六的爹，欠下人命一条，现在当哥哥的去替弟弟还债。这是仁义之举，我感到非常欣慰。我能不让他去吗？博华辞去，万一出事怎么办呀？那你有没有想过，万一何六出事呢？博华出事，还有淑华、仲华，何六绝不能出事。他们家就他一条根，我绝不能让何家断子绝孙。妈说的话。句句在理，何六必须得救，就让我替博华去吧。你？嗯，三姨她对我有恩啊，知恩必报，我去更合适。妈，您相信我，我一定会把事情处理好的。那怎么行啊？这是男人的事儿，怎么能让女人去呢？土匪头子阿九妹不也是个女人吗？女人对女人好说话。妈，我去比博华去更合适啊。你去就没有危险了吗？宁可我去冒险，也绝不能让博华冒险啊！为什么？因为媳妇儿没了，可以再娶；儿子要是没有的话，就真没了呀。儿子的命是命，媳妇的命也是命，我怎么能这么做呢？再说我有三个儿子，我赌得起。妈，我知道您很看重我，我永远记在心里。可您也知道，这雕花楼可以没有我姚之韵，可是江南厂绝不能没有顾伯华。伯华是顾家的大梁啊，这大梁要是没有的话，雕花楼还能撑得住吗？妈，我求您了，就让我去吧。志明，妈谢谢你，顾氏家族谢谢你。军民势力，真是女中豪杰呀、啊！妈自愧不如。国华，该知足了。如此贤妻，世上难觅啊